Rule of law is one of the important feature of democracy. Rule of law is fundamental element and it means that law is supreme and above of all individuals. It is the crux of the rule of law. Everyone is equal in front of law. अगर आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं किसी भी सोसाइटी में तो उसमें हर इंडिविजुअल वो किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से हो ही और शी शुड बी इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ अगर वो सोसाइटी के रूल्स को वायलेट करता है तो उसकी जो भी पनिशमेंट्स होंगी जो डिसाइडेड होती हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में या लीगल सिस्टम में वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए और अगर इस चीज़ को इंश्योर नहीं किया जाएगा तो सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ को भी इंश्योर नहीं किया जा सकता सो द मेन थीम ऑफ रूल ऑफ लॉ इज दिस दैट लॉ इज अबव ऑल ऑफ द इंडिविजुअल्स इस इट इस्टेब्लिश लॉ इन ऑर्डर एंड क्रिएट हार्मनी अमंग द कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्सेज ऑफ द सोसाइटी सो बेसिकली रूल ऑफ लॉ का जो एक और पर्पज़ है वो ये भी है कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्सेज हैं सोसाइटी के उनकी दरमियान हार्मनी क्रिएट की जाए वो उनको कंट्रोल करता है बैलेंस करता है ताकि कॉन्फ्लिक्स को मिनिमाइज किया जा सके ऑल दो आप कॉन्फ्लिक्स को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते जहाँ पर मल्टीपल ओपिनियन के लोग रहते हों और सोसाइटी में एक डिफ्रेंस हों और डिफरेंट सेगमेंट्स वहाँ पर रहते हों जिनके औरिजन उनकी बैकग्राउंड उनके स्कूल ऑफ थाट्स डिफरेंट होते हैं लेकिन उसके बावजूद उसको बैलेंस किया जा सकता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है ताकि एक पीसफुल एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जा सके सो रूल ऑफ लॉ का एक पर्पस ये भी है कि सोसाइटी में पीस और स्टेबिलिटी uh, को इंश्योर किया जा सके रूल ऑफ लॉ इनकरेज द इक्वालिटी बिफोर लॉ एन इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस सो एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर के रूल ऑफ लॉ का मेन जो क्रक्स है या थीम है वो यही है कि इक्वालिटी को इंश्योर किया जाए और हर इंसान जो सोसाइटी का हिस्सा है वो कानून के सामने बराबर होगा दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इम्प्लीमेंटेशन और द एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस सो लोगों को जो इंसाफ है वो स्पीडी मिलना चाहिए और जो भी कवानीन उसके लिए हैं उनको ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जा सके ताकि लोगों को इफ स्पीडी जस्टिस मिल सके और सोसाइटी में हार्मनी और पीस जो है वो प्रिवेल कर सके प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज आल्सो एन आउटकम ऑफ रूल ऑफ लॉ जब एक सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ होगा और कानून के सामने हर कोई बराबर होगा वहाँ पे इक्वालिटी होगी तो डेफिनेटली उसका जो आउटकम आएगा वो ये होगा कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन होगी हर इंसान के जो राइट्स हैं जो उसको लॉ या वहाँ उस मुल्क का लीगल सिस्टम इंश्योर करता है वो प्रोटेक्ट होंगे और उनकी वॉयेशन नहीं हो सकेगी सोशल एंड पोलिटिकल ऑर्डर इज़ नेसेसरी फॉर रूल ऑफ लॉ एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि उस सोसाइटी में पॉलिटिकल और सोशल ऑर्डर हो ताकि रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया जा सके इसके मुताबिक सोसाइटी के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किस तरह से वो इंस्टीट्यूशंस सोशल हार्मनी को क्रिएट करते हैं जिसमें सिविल सोसाइटी भी आती है फैमिली का इंस्टीट्यूशन भी है और भी बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये वैल्यूज़ और नॉर्म्स इनकलकेट करें ताकि लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकें और एक दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर सकें और एक दूसरे के लिए कंसर्न हो ताकि एक सोशल ऑर्डर क्रिएट हो सके जब एक सोशल ऑर्डर क्रिएट होगा तो उसकी वजह से पॉलिटिकल ऑर्डर भी क्रिएट होगा क्योंकि वो ही सोसाइटी के इंडिविजुअल्स जो हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं और वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर उनके ये ट्रेनिंग होगी या उनको एजुकेट किया जाएगा कि रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर एंड रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ ईच अदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैन दे कैन शो दीज वैल्यूज एंड नॉर्म्स इन द मैस एक्टिविटीज और द पोलिटिकल एक्टिविटीज ऑल्सो अगर पोलिटिकल डेमोस्ट्रेशन होती हैं पोलिटिकल मीटिंग्स होती हैं तो वही लोग वहाँ पर भी इसी तरह का रवैया शो करेंगे जो वो इंडिविजुअल लेवल पर होते हैं सो इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए दो इंस्टीट्यूशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एक फैमिली इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन जो इंसानों को एक ग्रूमिंग देता है इंडिविजुअल लेवल पे और दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फैमिली के साथ साथ जो ट्रेनिंग होती है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी होती है सो so वहाँ पर भी ये नॉर्म्स एजुकेट uh, करना या इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी हैं कि एक दूसरे की इज्जत करना और एक दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है और आर्ग्यूमेंट फैक्ट्स की बेसिस पर एक दूसरे के साथ 
کیے جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جا سکے سو so, اگر یہ ٹریننگس پرووائڈ کی جائیں گی تو وہ سوشل آرڈر کو انشور کرے گا وچ لیڈس ٹوورڈس دا پولیٹیکل آرڈر ایز ویل اور وہ رول آف لا کو بھی انشور کرے گا رول آف لا کے لیے ول آف سوسائٹی کانٹریبیوٹس الاٹ اور جس طرح سوشل اور پولیٹیکل آرڈر میں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کا رول ہے اور وہ انڈیویجولس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اور ٹرین کرتے ہیں اسی طرح سوسائٹی کی ول بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی وہ پرٹیکولر سوسائٹی اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ ان نارمس کو لوگوں تک پہنچائے یا ان نارمس کو انکلکیٹ کرے لوگوں میں تاکہ وہ ان کو ایگزبٹ کر سکیں سو ول آف سوسائٹی از ویری امپورٹنٹ فار انشورنگ دا رول آف لا اور رول آف لا یا اکویلٹی اس وقت تک انشور نہیں ہو سکتی انٹل این آل سوسائٹی جو ہے وہ اس میں اپنا ڈیو رول پلے نہیں کرے گی ول آف سوسائٹی بیسکلی پروموٹ دا پرنسپلس لائک اکویلٹی فیئرنیس اینڈ جسٹس وچ لیڈس ٹوورڈس دا رول آف لا سو اگر ول آف سوسائٹی ہوگی اور وہ اپنے لوگوں کو اس طرح سے ٹرین کرے گی تو اس کا جو آؤٹ کم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اکویلٹی ہوگی فیئرنیس ہوگی جسٹس ہوگا اور جس کی وجہ سے لوگ سیٹسفائڈ ہوں گے اور ایک پیسفل انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ ہوگا اکویلٹی از ویری وائٹل فار دا رول آف لا ان دا سوسائٹی سو ان سارے پرنسپلس میں سے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ اکویلٹی ہے جس طرح شروع میں بھی یہ بات ہم نے کی کہ اکویلٹی جو ہے وہ از دا کراکس آف دا رول آف لا کہ ہر انسان قانون کے سامنے برابر ہے اور اگر وہ کسی بھی قسم کی قانون کی وائلیشن کرتا ہے تو جو لیگل سسٹم میں پنشمنٹس ہیں وہ سب کو برابر ملیں گی اور اس کی امپلیمنٹیشن ہونا بھی ضروری ہے تاکہ سوسائٹی میں ایک ایگزامپل سیٹ ہو کہ جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کے لیے سزا برابر ہوگی جس کی وجہ سے ہارمنی اور پیس جو ہے وہ کریٹ ہو سکے گا There are different institutions which play their role for effective rule of law and these are efficient judicial system, constitution or comprehensive laws, law enforcement agencies along with trained and professional officials. So, these uh, institutions are the rule of law to ensure that they play their role. Play karte hai. Constitution provides you rules and regulations. Provide karta hai. اور لیگل سسٹم جو ہے وہ یا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتا ہے کہ قوانین کس طرح سے امپلیمنٹ ہوں گے اور ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں جو اپنا کردار ادا کرتی ہیں اور اس میں ایفیشینٹ اور ٹرینڈ لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ پروفیشنلز جب تک اس سارے سسٹم سے صحیح طرح اویئر نہیں ہوں گے وہ اس کو صحیح طرح امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے سو پروفیشنلزم از ویری امپورٹنٹ ان law enforcement agencies although it is very important in every organization لیکن law enforcement agencies میں اس کا رول اس لیے بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ سوسائٹی میں پیس اور اسٹیبلٹی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں